মার সামনে ওটা মাকে ধরে কাটছি মানে আমি ভীষণ আমি সত্যি বলছি আমি ভীষণ ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম আমি খেতে পারতাম না আমি নিজের মুখ দেখিনি দশ পনেরো দিন নিজের মুখই দেখিনি দশ পনেরো দিন আমি এতটা ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম আমি খেতে পারতাম না স্নান করতে পারতাম না কাজে যেতে পারতাম না মা আমাকে মাকে উঠে বলছি মা আমি কাজে যাবো না সিদ্ধান্ত কি তোমার ছিল না 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 এটা আমি বলতে পারি আমার ছিল না একদম ছিল না কখনো থাকবে না আমার সিদ্ধান্ত এরকম সেই মানুষটা কি ছিল এবার টাকাটা পেয়েছে পাওয়ার পরের দিন ব্লক ফোন নেই কিছু নেই ফোন করছি জেগেছিলাম কোনোদিনও ঘুমোতে পারতাম না আমি রাতে মানে আমার মনে হতো কবে শেষ হবে কবে সকালটা কবে আসবে বিকজ রাতটা আমি পারতাম না রাতে থাকতে এত প্রবলেম হয়েছে আমার সব দিক থেকে ভালোবাসা ফিনান্সিয়াল ফ্যামিলি আমার অনেক ফেক কল আসতো আমি জানি না কি করে নাম্বার পাই আমি সিরিয়াসলি জানি না নাম্বার কি করে পাই মানে যেটা আমি জানবো না সেটা ওর বাবা সেটা সব থেকে বড় জিনিস তুমি সামনে দেখতে পাচ্ছ তুমি দেখো তুমি যা যা প্রশ্ন করো মনে থাকবে তুমি দেরিতে আসবে বলেই গেছি না যেতাম না কেনা হয়েছে কি কি কিনলে দুটো ড্রেস কিনেছি আজকে আমি নিজেই নিজের জন্য এত কিছু কিনে ফেলেছি মানে পুজোর জন্য শপিং না সারা বছর চলতে থাকে শপিং সারা বছর চলতে থাকে এখন তো জানোই সবারই কিন্তু পুজোর সময় আর কি এমন হয় যে কিছু কিছু উইশ লিস্টে থাকে সেগুলো সব পুজোর সময় বুকিং হয় মানে এটা হয় দেখবে সবারই একটা তো আমারও কাজের জিনিস অকাজের জিনিস কয়েকটা কিনে ফেলেছি আর কাজের জিনিসও কিনেছি যেগুলো দরকার ছিল পুজোর সময়তে সব কেনা হয়ে গেছে মা বাবার জন্য এনেছি মা বাবার জন্য কালকে শপিং করতে গেছিলাম ওদের ওরা যায়নি আমি আমার দুই বান্ধবী আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বন্য শিখা আর তানু আমরা তিনজন গেছিলাম বা মায়ের জন্য শপিং করে এনেছি আমি মেকআপ করি না তুমি মাকে জিজ্ঞেস করো আমি সিরিয়াসলি মেকআপ করি না কি এগুলো মেকআপ নয় তো এগুলো সব স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট সামনে দেখতে পাচ্ছ তুমি দেখো ওই ঘরে মা বাবার টিভি রয়েছে তারপরে একদিন কি হলো আমার হঠাৎ করে এই কাজের পর আমি ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম 
কোনো মাঝে ডিপ্রেশন হ্যাঁ কোনো মানে এরকম কোনো ডিপ্রেশন নয় যে সিরিয়াস কোনো কারণে একটা ভুল ভাল কারণে ডিপ্রেশন হঠাৎ করে আমার কি বলে আমি টিভি কিনবো কারণ ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে আমি টিভি দেখতে পারি না আমার নিজের ঘরে আমি শুয়ে টিভি দেখবো এত বড় ঘরে যা নেই এখন এই টিভিতে তো আমি সারা রাত মুভি মুভি সিরিজ সব গান ঘুমটা কখন হয় ঘুমটা না দেখো এটা সত্যি বলছি আমি যখন কাজ করতাম আমি এগারোটা বারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তাম ঠিক আছে আমি চোখ খুলে রাখতে পারতাম না কারণ সকাল ছটার সময় উঠতাম কিন্তু এখন পুরো ব্যাপারটা একদম কি বলবো ঘেটে ঘ হয়ে গেছে আমি ঘুম থেকে উঠছি নটা দশটা ঘুমোচ্ছি তিনটে চারটে কোনো আমি নিজে অস্বস্তি হয় কারণ আমি না হ্যাঁ আমি না জানি যে রাতে ঘুমোনো কতটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি জিম করি তো এবার আমি যদি রাতে না ঘুমোই আমার পরের দিন গিয়ে জিম করতে খুব অসুবিধা হয় এনার্জি পাই না তো আমি জানি কতটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না বিকজ আমি সকালবেলা যদি নটা দশটায় উঠি আমার ঘুমটা পাবে কি করে রাতে তার মধ্যে আমি দুপুরে ঘুমাই না এই জন্য যেন আমার রাতে ঘুমটা পায় মানে যদি ছটা আরাম থাকে আমি সাড়ে পাঁচটায় উঠবো এইভাবে সময় কাটছে এইভাবে সময় কাটছে পেন্টিং করি আমি তো পেন্টিং করি তো এবার পেন্টিং করছি এই একটা পেন্টিং রয়েছে সেটা অর্ধেক হয়েছে তবু আমি রেখেছি বা আমি দেখতে ভালো লাগে এটাকে কমপ্লিট করতে হবে আমাকে এটা একটা বড় কাজ ঘরটাও কিন্তু খুব সুন্দর সাজানো মানে এগুলো কি তোমার পছন্দের মানে কি এটা আমি গাছ ভীষণ ভালোবাসি তাই জন্য বাবা প্রত্যেকটা গাছের আলাদা আলাদা এগুলো বানিয়েছে এগুলো সব বাবার বানানো নিজের হাতে বানানো ঠিক আছে এই ঝাড়টা বানিয়েছে ঘরে যত কিছু দেখছে সব বাবার তৈরি করা আমার একটু কিছু হলেই ব্যাস মানে বাবা লাডলি একদম মানে দুজনেরই হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল আমি জানি না সেটা রিজনটা কি কিন্তু জানা ছিল তোমাদের শেষ হয়ে যাবে না না জানা ছিল না আমরা কেউ জানতাম না অ্যাকচুয়ালি আমরা জেনেছি কিছুদিন আগে তো এবার হয়তো কিছু রিজন আছে সেটা তো জানি না আমরা সব খবর তো পাই না কিন্তু ঠিক আছে মানে ভালো একটা কিছু নিয়ে শেষ হয়েছে মানে আমরা যে জায়গাতে শেষ করেছি আমার মনে হয় সবার মনে থাকবে সবাই ভালোবাসবে তো শেষ হয়ে যায় কোনো ব্যাপার না আবার শুরু হয়ে যাবে তো ওইটাই শেষ থাকলে তো শুরু থাকেই তো শুরু হলে তো শেষ হবেই তো সেই জন্য শেষ হয়েছে ভালোভাবে শেষ করেছে আমরা ভীষণ এনজয় করতাম প্রজেক্টটাতে আর আমাদের টিমটা ওফ মানে আমার লাইফে এখনো অব্দি যতগুলো সিরিয়াল করেছি বেস্ট টিম ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি হচ্ছে তোমার আমি কলকাতায় আসি পড়াশোনার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি শিলিগুড়িতে ভর্তি হয়েছিলাম জুলজি অনার্স নিয়ে সেটা মায়ের জোর চার করা মানে অ্যাকচুয়ালি আমি পড়তে চেয়েছিলাম ফিজিক্স অনার্স নিয়ে কিন্তু সেটা আমি পাইনি যথারীতি ঠিক আছে অত মার্কস আমার ছিল না সত্যি বলতে মানে আমার রিয়ারে ভীষণ বাজে প্রশ্ন করেছিল ফিজিক্স আমি পুরো কেঁদেছি সত্যি বলছি খুব কেঁদেছি পারিনি বলে ফিজিক্স আমার ফেভারিট সাবজেক্ট কিন্তু খুব কঠিন প্রশ্ন ছিল আমি ফিজিক্স অনার্স পাইনি যথারীতি তো মা আমাকে জোর চার করে জুলজিতে ভর্তি করে দিয়েছিল তো তারপরে আমি কান্নাকাটি করে বাবাকে পটিয়ে কলকাতা চলে এলাম ফ্যাশন ডিজাইনিং এ ভর্তি হলাম কারণ ছোটবেলা থেকে পেন্টিং করি তাই ফ্যাশন ডিজাইনিং এ একটা আমার ছিল বুঝলে তো পেন্টিং টা আমার বলতে পারো প্রথম লাভ বলতে পারো ছোটবেলা থেকে তো ওই ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়তে পড়তে আমি দেখলাম যে আমাদের কলেজে অনেক আর্টিস্টরা আসতো ফ্যাশন শো এর সময় জজ হিসেবে অনেক তোমার একটার একটা আসতো তো আমার খুব ভালো লাগতো দেখে ঠিক আছে মানে আমি তো ম্যাক্স স্টেজে থাকতাম অবভিয়াসলি তো আমি ওদেরকে দেখতাম 
আমার খুব ভালো লাগতো কিন্তু কখনো ওরকম ভাবিনি যে আমি করবো বা কিছু কিন্তু হ্যাঁ এটা বলতে পারো যে ছোটবেলা থেকে টিভিতে মুভি দেখে বাড়িতে অলওয়েজ আমি ডায়ালগ বলতাম মানে এটা একটা ভালো লাগা ভেতর থেকে ছিল ছোটবেলা থেকে কিন্তু কোনো দিনও ভাবিনি বিশ্বাস করো যে আমি করবো বা কিছু কিন্তু আমি এটা জানতাম যে আমি কলকাতা আসবো কেন আসবো জানতাম না ছোটবেলা থেকে আমি অলওয়েজ মা বাবাকে বলতাম যে আমি কলকাতাতেই যাব ঠিক আছে আমি তখন আমি তো নর্থ বেঙ্গলের মেয়ে আমার টুয়েলভ নর্থ বেঙ্গলে তো কলকাতায় কেউ ছিল না আমার কোনো আসার কোনো চান্সই নেই ঠিক আছে কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে জানতাম আমি কলকাতায় আসবো বিশ্বাস করো আমি জানতাম কলকাতায় আসবো কেন আসবো আমি জানি না মেনিফেস্ট করেছি হয়তো ছোটবেলা থেকে তো এলাম আসার পর কলেজে পড়লাম তো হঠাৎ করে যখন আমার কলেজও শেষ হয়নি টু থাউজেন্ড আমার কলেজ তখন শেষ হয়নি তো হঠাৎ করে কি হলো কি আমি ভাবলাম যে ওই কালার্স বাংলাতে দেখবে তখন নিচে দিত যে ইমেল আইডিতে দিত যে নতুন মুখ যাই ছবি পাঠাও তো আমি একটা ওরম করে আমার দুটো ছবি পাঠিয়েছিলাম ঘরে তোলা ছবি নর্মাল তো ভেবেছিলাম কোনো দিনও ফোন টোন আছে না নর্মালি পাঠাই তিন দিন পরই ফোন করেছে আমাকে এবার ফোন করে বলছে যে তোমার ছবিটা সিলেক্ট হয়েছে তো তোমাকে অডিশনে ডাকছি তো এসো মাকে বললাম তখন বাবা আসামে থাকতো মা আর আমি থাকতাম কোন নগরে মা বলছে না না এসব ফেক এসবে তো যাওয়া যাবে না ঠিক আছে মা ভয় পেয়েছে ভীষণ ভাবে ঠিক আছে এবার তারপরে মাকে কান্নাকাটি করুন চলো মা প্লিজ একবার তো গিয়ে দেখি গেলাম মাকে নিয়ে জোর জার করে গেলাম গিয়ে দেখলাম যে না ওটা কালেজ বাংলারি অফিস ছিল সত্যিকারে তো ওখানে গেলাম কথা বললাম ওই আমার শুরু ছিল ওইটা আমার শুরু নিজের ছবি পাঠানো দিয়েই শুরু প্রথম থেকে ছিল প্রথম থেকে ছিল ওটা আমি করেছি তোমার টু থাউজেন্ড প্রথম দিকে হুম তো পুরো টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আমি অডিশান দিয়েছি এক বছর অডিশান দিয়েছি নানান জায়গায় অডিশান দিয়েছি এবার ওটার বদলেও না আমার অনেক ফোন আসতো ঠিক আছে কি করে না সিলেক্ট হলে না এক বছর তো আমি আমি গিয়ে দেখলাম যে অডিশান দিচ্ছি বলছে খুব ভালো খুব ভালো কিন্তু সিলেক্ট হচ্ছে অন্য কেউ ঠিক আছে ইভেন গিয়ে দেখছি যে অন্য যাদেরকে টিভিতে দেখতাম তারাও ছিল অনেকে এবার দেখছি যে পরে তারাই সিলেক্ট হয়েছে তার মানে বুঝলাম যে না তার মানে আগে থেকে হয় তো আমি জাজ করবো না কাউকে এই বিষয়ে হতেই পারে এগুলো হতেই পারে কোনো ব্যাপার না কিন্তু ওই আর কি তখন একটু ভেঙে পড়েছিলাম ভেবেছিলাম যে না হবে না মনে হয় বেকার কাউকে তো চিনি না তো হয়তো হবে না হয়তো হবে না তবুও আমি এক বছর অডিশান গেছি ঠিক আছে এবার তখন আমার অনেক ফেক কল আসতো আমি জানি না কি করে নাম্বার পায় আমি সিরিয়াসলি জানি না নাম্বার কি করে পায় হ্যাঁ ইভেন একদিন আমাকে ফোন করে বলছে যে তখন তো বুঝতাম না দু হাজার ষোলো আমি কিচ্ছু জানি না মানে কি অডিশান কে কি আমাকে বলছে এরকম একটা অডিশান রয়েছে তোমাকে একটা ফর্ম ফিল করতে হবে ফাইভ থাউজেন্ড রুপিস দিতে হবে এখানে এখানে ব্যাপার আমি প্রথমে বললাম যে আর বিশ্বাস করো তখন ফাইভ থাউজেন্ড রুপিস যাওয়ার মতো মানে সিচুয়েশান ছিল না আমার তো আমি ভাবলাম যে আর আমাকে করতে হতো কেন বলো তো কারণ আমি জানতাম যে বাবা মাকে আমাকে সাপোর্ট করতেই হবে একটা টাইমে কারণ ছোটবেলা থেকে আমি যেভাবে মানে ইসে হয়েছে আমি দেখেছি ঠিক আছে বুঝলে ছোটবেলা বলেছে আমাকে বান্ধবীটা দিয়ে গেছিল টাকাটা এবার ব্যাংকে গিয়ে ওনার ইসে দিয়েছিল হ্যাঁ এবার মায়ের মা না বাবার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল ব্যাংকে গেছি গিয়ে ওই অ্যাকাউন্টটা ফর্ম ফিল করেছি ঠিক আছে এবার আমাকে ব্যাংকের একটা লোক জিজ্ঞেস করছে এটা কোথাকার অ্যাকাউন্ট আমি বললাম এটা আমার একটা দাদার অ্যাকাউন্ট টাকা পাঠাতে হবে মিথ্যে হবে বলেছি আর সেটা কি পাঞ্জাব না কিসের একটা অ্যাকাউন্ট ছিল বুঝলে তো বলছে ঠিকঠাক চেক কেন জিজ্ঞেস করছে আমি জানি না বুঝলাম আমি বলছি ঠিকঠাক চেক করেছো আমি হ্যাঁ ঠিকঠাক চেক করেছি কেন বলেছে আমি জানি না কি করে বুঝেছে বা কি অ্যাকচুয়ালি কোনোদিন যাই না তো ওই জন্য মনে ডাউট ফাউট করেছিল তারপরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওইভাবে বুঝলে এবার টাকাটা পেয়েছে পাওয়ার পরের দিন ব্লক ফোন নেই কিছু নেই ফোন করছি বন্ধুর কাছে আর বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি সেটা আমার অসুবিধা হয়নি কারণ এত ক্লোজ যে বুঝতে বুঝেছে ঠিক আছে বুঝলে আমার তখন অসুবিধা হয়নি ওটা নিয়ে কিন্তু নিজে গিল্টি ফিল হচ্ছিল তো তারপরে ব্লক করে দিয়েছে 
ভীষণ কেঁদেছিলাম ভেবেছিলাম কি হচ্ছে আমার সাথে সব কিছু খারাপ হচ্ছে মানে আর হবে না আর করবোই না এরকম একটা ব্যাপার এরকম তারপর ফেক কল আরো এসেছে আমার ঠিক আছে মানে এই ব্যাপার ওই ব্যাপার প্রথমে না বিশ্বাস করে নিতাম তখন তো ছোট ছিলাম অনেক বিশ্বাস করে নিতাম আমাদের মনে হয় হ্যাঁ এই তো হবে আর আমার মাথায় সবসময় চলতো না আমাকে দাঁড়াতে হবে দাঁড়াতে হবে ওই জন্য না আরো বেশি ইসে হতো তো তারপরে আমি এরকম দায়িত্বটা চলে এসেছি ভীষণ ভাবে ভীষণ ভাবে আর তারপরে আর কলেজে পড়তো ফ্যাশন ডিজাইনিং এ প্রচুর খরচ বুঝলে তো ওইটাও একটা ভীষণ বড় ব্যাপার ছিল আমার তো তারপরে ওরকম অনেক বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু যাইনি কোথাও ঠিক আছে মানে হয় না মনে হয় ভগবান কেউ যার কেউ নেই তার ভগবান রয়েছে ভগবান আমাকে সাথ দিয়েছিল আমি কোথাও যাইনি ঠিক আছে একটা জায়গায় গেছিলাম অডিশান দিতে কিন্তু মাকে নিয়ে গেছিলাম মা যেতে চাইনি আর মাদের মন তো জানোই একটু খটকা লাগবে মানে ওটা ভুল ঠিক আছে আমি বিশ্বাস করিনি মাকে নিয়ে গেছি গিয়ে দেখছি দুটো ছেলে ফোনে শুনে মনে হয়েছিল খুব ভদ্র সভ্য গিয়ে দেখছি মনে হচ্ছে না দেখে তারা অডিশন নেওয়া নিয়ে যাওয়ার মতো এবার মাকে নিয়ে গেছিলাম একটা ঘটনাই বলে এটা ভীষণ ভয়ের একটা ঘটনা এবার ওখানে আরো তিনটে মেয়ে ছিল তিনটে মেয়েই মনে হচ্ছিল দেখে ভালো মানে ওরাও মনে হয় আমার মতো বিশ্বাস করেছে এরকম টাইপের তো এবার অনেকজন তিন চারজন ছিল ওখানে ছেলে একটা গাড়ি ছিল এবার ড্রাইভার বসেছে সামনে একটা ছেলে বসেছে পেছনে দুটো মেয়ে বসেছে আর আমি ছিলাম আর একটা মেয়ে ছিল আমার মা ছিল এবার বলছে ওরা যে গাড়িতে আর একজন হবে এখান থেকে একটু দূরে স্টুডিও আমি বললাম আমি তো মাকে ছাড়া যাবো না বলছে মাকে এখন এই মানে এই ট্রিপে নিতে পারবো না নেক্সট ট্রিপে নিয়ে যাচ্ছি আমি ভাবলাম আমি না কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না আমার মনের ভেতর থেকে কি একটা লাগছিল যে না আমার ভালো লাগছে না আমি করব না এরকম একটা কিন্তু হয় না দেখবে কারো যদি মাথার মধ্যে থাকে যে তোমাকে ওই মোমেন্টটা তো কাউকে বোঝাতে পারবো না ওই মোমেন্টটা আমার জন্য ভীষণ আর তখন বাবার কাজটা ভীষণ কি বলবো মানে খুব বাবার কোনোদিনই কাজটা অতটা ইসে ছিল না তবু আমার বাবা আমাকে কোনোদিনও ছোটোবেলা থেকে মানে আমি কিছু চাইতাম না বাবার কাছে কখনো বাবা মা কোনোদিনও আমাকে বুঝতে দেয়নি সেটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু কোনোদিনও প্রবলেমে আমি পড়িনি ছোট থেকে বুঝলে সেটা বাবা মার জন্য তো এবার মাথায় ছিল যে না যদি হয় যদি হয় যদি হয় কিন্তু আরেক দিক থেকে বলছিল যাস না যাস না যাস না ঠিক আছে দুটো চলছে হ্যাঁ দুটো চলছে হ্যাঁ মাকে দেখছি মাও একটা এখন কাদো কাদো হয়ে গেছে মানে মা ছাড়বে না আমাকে হ্যাঁ এবার ওই মেয়েটা ওই মেয়েটি আর মা দুজনকে ওরা রেখে ওই মেয়েটিও ছিল মায়ের সাথে আমাকে ওরা নিয়ে গেছে আমরা তিনজন মেয়েছিলাম গেছি অর্ধেক রাস্তায় আমি বলছি আমাকে নামাও গাড়ি থেকে আমি যাইনি অর্ধেক রাস্তা আমি ভেতর থেকে ইনফিউশন বলে না ভেতর থেকে এসে আমি যাবই না আমি নেমে গেছি গাড়ি থেকে এবার নামিয়ে দিয়েছে নামিয়েছে অনেক ঝগড়া করার পর এবার মা মা ছিল হচ্ছে ওই মেয়েটির সাথে ওইখানে দাঁড়িয়েছিল টলি টলিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়েছিল ঠিক আছে ওই মেয়েটি নাকি কোথায় চলে গেছে তারপরে ও হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না হয়তো মায়ের ফোনে চার্জ শেষ হয়ে গেছে আর মাকে ফোনে পাচ্ছি না ঠিক আছে আর মা ওখানে কেড়ে দিয়েছে অর্ধেক বাড়ি থেকে নেমেছে ওদেরকে বলছে আমাকে দিয়ে এসো আমি যাবো না বলছে আরে কোনো ব্যাপার না কিছুক্ষণে অডিশন এই ওই আমি আমি যাবো না তুমি কি করে নিয়ে যাবে আমাকে আমি যাবোই না চলো দিয়ে এসো মানে ভীষণ নিজে বিয়ে করেছে মানে আমার কাছে কিন্তু সবার নাম্বার আছে আমি ফোন করে যে কাউকে ডাকতে পারি কিন্তু এখান থেকে সামনেই আমাকে দিয়ে এসো ঝগড়া করে আমি উঠেছি আমাকে দিয়ে এসছে দিয়ে এসে নেমেছি মেট্রো স্টেশনের সামনে দেখছি মা বসে আছে আমি বলছি ঠিক আছে যাও এবার মাকে নিয়ে বাড়ি চলে এসছি মাকে দেখছি মা পুরো প্রায় কাদো কাদো আমিও কাদো কাদো এবার যাই না ওরা হয়তো বিশ্বাস করেছে কিন্তু আমি জানি আমার সাথে ভগবান আছে বিশ্বাস করো আমার মা মাকে যদি জিজ্ঞেস করো মা এখনো গায়ে কাটা দেয় এটা এই ঘটনাটা শুনলে কিন্তু মানে এটা আমি শরীরটা কেউ জানে না আমি আজকে প্রথমে এখানে বললাম এটা কেউ জানে না শুধু আমার ক্লোজ ওয়ানসরা জানে এটা কেউ জানে না ওই দিন ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম মানে হয় না আমি সেদিন থেকে ভেবেছি না আমি জানি আমার ইনটিউশনটাই এতটা স্ট্রং আমি সবসময় আমার ইনটিউশন শুনবো কারণ ভেতর থেকে বলছে যাস না ব্যাস আমি যাইনি মানে এইটা একটা ঘটনা আমার এরপর না আমি কারো যে যে ফোন করতো আমি শুনে বুঝে মানে শুনে যদি মনে হতো আমি রেখে দিতাম আমি ইসে করতাম না আর আর ওদেরকে এন্টারটেন করি নি আমি প্রথম ব্রেক আমার কালার্স একটা প্রজেক্ট ছিল গুরু দক্ষিণা আহ গুরু দক্ষিণায় ঢুকেছিলাম আমি সেটাতে তোমার যে হিরোইন ছিল তার মেয়ে হয়ে ঢুকেছিলাম ঠিক আছে তো একটা বাচ্চার চরিত্র ওই যে দিনে চরিত্র ছিল খুব সুন্দর চরিত্র ছিল সেখানে আমি বারো দিন কাজ করেছিলাম কারণ আমার 
তখন আমার বাবার কাজটা চলে যায় বুঝতে আমি নোটবন্দির সময় এটা আমি অনেকবার বলেছি অনেক জায়গাতে বলতে চাইনি বাট এখন সবাই জেনে গেছে বুঝলে এটা আমি এখন পজিটিভলি নিই ব্যাপারটাকে তখন কাজটা চলে যাওয়াতে আমাকে অসুবিধা হয়েছিল আর কন্যাগরে থাকতাম কন্যাগর থেকে ইন্দ্রপুরি স্টুডিও অনেকটা দূর দু ঘন্টা দশ মিনিট টাইম লাগে আসতে যেতে অনেক খরচ সেই খরচটা পাচ্ছিলাম না সামলাতে তাই আমার ছেড়ে দিতে হয়েছিল বারো দিন কাজ করার পর তো কিন্তু একটা ভালো জিনিস হয়েছিল ওই কাজ করতে করতে আমাকে অ্যাক্রোপলিস ডেকে নেয় তো কন্ট্রাক্টে নিয়ে নেয় সিরিয়াসলি আমি ব্লেসড অ্যাক্রোপলিসের কাছে ভগবানের কাছে ওই মুভমেন্টে যদি ওটা না হতো খুব প্রবলেম হতো সেটা আমি এখন বলতে চাইছি না কারণ আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না সেটা আমি আর আমার মা বাবা ফেস করেছি তো আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না ওই সিচুয়েশনটা কিন্তু খুব প্রবলেম হতো ওইটা যদি না পেতাম তার জন্য আমি খুব ব্লেসড আর ও সেদিনের পর থেকে আমি সত্যি আরও বেশি ভগবানকে বিশ্বাস করি কারণ আমি জানি যে ভগবান তোমাকে এক্সপিরিয়েন্স করাবে কিন্তু তোমাকে ঠিক টাইম মতো হাত টেনে উঠিয়েও দেবে মানে তুমি যদি সত্যি হও ট্রু হও আর আমি তখন থেকে ট্রু ছিলাম এখনো অব্দি ট্রু আছি সারা জীবন তাই থাকবো মানে সত্যের পথ দিয়েই যাবো আমি জানি আমার প্রবলেম হলেও স্ট্রাগল করতে হলো ভগবান আছে বাঁচিয়ে নেবে একদম জায়গা এই জন্যই তো অমৃতাকে দর্শক এত ভালোবাসে এটা বল এটা না বললে ভুল হবে আমার মা বাবা আর আমার চারজন বন্ধু রয়েছে ছোটবেলা থেকে সেই চারজন বন্ধু আর আমার মা বাবা ওরা যদি না থাকতো সিরিয়াসলি মানে আমি আজকে এই জায়গাতে পৌঁছতেই পারতাম না ওই কয়েকটা মানুষ আমাকে এত সাপোর্ট করেছে কি বলবো মা বাবার কথা ছেড়েই দিলাম চব্বিশ ঘন্টা আমার সাথে কি করছি না করছি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মানে ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড থেকে বেশি আমার বোন বলতে পারো বোন আমাদের দুটো ফ্যামিলি এত ভালো বন্ডি বোন হয়ে গেছে তো ও আমাকে এত সাপোর্ট করে ও না থাকলে মানে আমি এখানে আসতেই পারতাম না আচ্ছা অমিতা কাজের জায়গায় তো এত মানে তারপরে ভাববো যে না না আমি কষ্ট দিতে পারবো না নিজেই মনে হয় মরে যাবো কে দেখে এরকম সিচুয়েশন আমার আর যদি বলো যে হার্ট হয়েছে কিনা হ্যাঁ আমি প্রচুর হার্ট হয়েছি আর আমি ব্লেসড আমি হার্ট হয়েছি কারণ আমি যদি হার্ট না হতাম আমি এতটা স্ট্রং হতে পারতাম না কিন্তু আর ওই হার্ট গুলোই এক্সপিরিয়েন্স গুলোই আমাকে এখন এতটা স্ট্রং বানিয়েছে যে আমি বুঝতে পারি যে কোথায় আমাকে থামতে হবে মানে কই কোন কোন পয়েন্টে গিয়ে আমাকে থামতে হবে সেটা আমি এখন বুঝে গেছি হ্যাঁ তো মিষ্টি মেয়ে ঠকলে খারাপ লাগে আমার ছিল না একদম ছিল না কখনো থাকবে না আমার সিদ্ধান্ত এরকম সেই মানুষটারই ছিল আর এটাই বলবো যে তার একটা রিজনই ছিল মানে রিজনেই তো থাকে তো তার একটা রিজেন ছিল সে পারবে না এগোতে হ্যাঁ আমি সেটাকে সাপোর্ট করছি মানে আগে করতাম না ছোট ছিলাম এখন করছি কারণ যার যাওয়ার সে যাবে যার থাকার তার কিছু বলতে হবে না সে এমনি থাকবে অনেকটা ম্যাচিওর হয়ে গেছে অনেকটা মানে কি বলো তো এটা বিশ্বাস করে যে যেটা হয় ভালোর জন্য হয় সবাই বলে আমিও বলছি যেটা হয় ভালোর জন্য হয় কিন্তু কোনো কোনো সময় না সেটা মানতে ইচ্ছে করে না মানে হয় না যে কি বলবো আর কি মন তো আর আমার মন তো ভীষণ ইমোশনাল মানে রিজনটা জানি সব জানি তারপরে মনে হয় যে ঠিক আছে মানে সেই ফেসে মা বাবা আমি কাঁদি না মা সামনে আমি একা থাকলে কাঁদি ঠিক আছে আর আমার মনে হয় কাঁদা উচিত সবার কাঁদলে তুমি হালকা হবে হম তো বাইরে না কাঁদো ঘরের ভেতরে কাঁদতে পারো তুমি আমি কাঁদি মাঝে মাঝে যখন কষ্ট হয় আমি বের করে দিই ব্যাপারটাকে মা আমাকে দেখেছে কাঁদতে প্রচুর 
মানে প্রচুর কাটতে লেগেছে মার সামনে আমি মার সামনে তো কাটতাম না মার সামনে ওটা মাকে ধরে কাটছি মানে আমি ভীষণ আমি সত্যি বলছি আমি ভীষণ ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম আমি খেতে পারতাম না আর আমার মিরার খুব পছন্দ বুঝলে আমার মিরার জিনিসটা খুব পছন্দ ছোটোবেলা থেকে আমি নিজের মুখ দেখিনি দশ পনেরো দিন নিজের মুখই দেখিনি দশ পনেরো দিন আমি এতটা ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম আমি খেতে পারতাম না স্নান করতে পারতাম না কাজে যেতে পারতাম না মা আমাকে মাকে উঠে বলছি মা আমি কাজে যাবো না আর এদিকে আমাকে কাজটা করতেই হবে কারণ তখন আমি একমাত্র আর্নার বাড়িতে ঠিক আছে আমাকে কাজটা করতেই হবে আর এদিকে আমি কাজে যেতে চাইতাম না এই একটা কারণে আমি ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম মা দেখে বলতে যেতে হবে না কাছে বাবা বলতে যেতে হবে না যেতেই হবে না তুই থাক বাড়িতে কিন্তু সেই পরের মুমেন্টে মনে হচ্ছে না আমাকে তো যেতেই হবে কিচ্ছু করার নেই নিচে গিয়ে কোনো মতে টেনে বিছানা থেকে উঠিয়ে কাজে যেতে মানে এরকম হতো উঠেছি বসেছি চোখ বন্ধ করে এরকম সারা রাত খেলেছি মা জুতো পরিয়ে দিচ্ছে টপ পরিয়ে দিচ্ছে জিন্স পরিয়ে দিচ্ছে সব মা করে দিত খাই খেতে পারতাম না কোনো মতে ঠেলে ঠুলে যেতাম আর কি কাজে এরকম ডিপ্রেশনে পড়ে গেছিলাম যে আমি বাধ্য হয়ে ছুটি নিয়ে আমি নর্থ বেঙ্গল চলে গেছিলাম পাচ্ছিলাম না থাকতে কলকাতাতে ওখানে আমার ওই ছোটবেলার চারজন বন্ধু ওরা আমাকে কাউন্সিল করে অল্প ঠিক করে পাঠিয়েছিল কলকাতা ওরা যদি না থাকতো আমি যাই না কি করতাম ওরা আমাকে পাঠিয়েছিল সেই সময় ওই কাউন্সিল করে 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 চার পাঁচ দিন কলকাতায় পাঠালো দেন নিজেকে ভাবলাম যে না আমাকে ঠিক হতে হবে ঠিক আছে তো তারপরে কাজ করতাম পারতাম না আমার খুব কষ্ট হয়েছে আমি প্রায় আমি বলছি তোমাকে দু বছর দুটো বছর দু বছর দু বছর কি দু হাজার একুশ অব্দিও একুশের হম স্টার্টিং অব্দিও আমি এটা তো বুঝবে না কেউ দেখলে বুঝবে না আমাকে কিন্তু কোনোদিন বুঝবে না দেখলে ঠিক আছে শুধু আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার কিছু বন্ধু আর মা বাবা জানে মা বাবাও বোঝে না বেস্ট ফ্রেন্ড আর বন্ধু আচ্ছা ওই তিনজন বন্ধু চারজন বন্ধু আমার ওরাই শুধু বুঝবে আর কেউ বুঝবে না ওরাই শুধু জানে জেনে জেনেছে আর কি আমার কি কী সিচুয়েশন গেছে দু হাজার একুশের প্রথম স্টার্টিং অবধি ভীষণ পরিমাণে আমার প্রবলেম হয়েছে আর নিজের সাথে নিজেকে দাঁড় করাতে কাজ করতে দু হাজার কুড়ি তো আমার মানে সব থেকে জীবনের সবার পৃথিবীর সবার সব থেকে বাজে ইয়ার তার মধ্যে আমি অন্যদেরটা তো আমি জানি না আমি নিজেটাই বলছি এত খারাপ ইয়ার না আমি বিশ্বাস করো আমি আমার মনে হয় যে ওই ইয়ারটাতে আমি যে কি আছে আমার সাথে আমি সিরিয়াসলি কাউকে বোঝাতে পারবো না মানে আমি দিনের পর দিন আমি জাস্ট জেগেছিলাম কোনো দিনও ঘুমোতে পারতাম না আমি রাতে মানে আমার মনে হতো কবে শেষ হবে কবে সকালটা কবে আসবে বিকজ রাত আমি পারতাম না রাতে থাকতে এত প্রবলেম হয়েছে আমার সব দিক থেকে ভালোবাসা ফিনান্সিয়াল ফ্যামিলি সব দিক থেকে প্রবলেম হয়েছে আমি পাচ্ছিলাম না সহ্য করতে হ্যাঁ ওই দু হাজার একুশের স্টার্টিং স্টার্টিংয়ে গিয়ে একটু ঠিক হলাম মানে নিজেকে ঠিক করলাম আস্তে আস্তে মেডিটেশনে ফিরলাম আমি মেডিটেশন করতাম ছেড়ে দিয়েছিলাম করা দু বছরের জন্য মেডিটেশনে ফিরলাম আস্তে আস্তে নিজেকে শান্ত করলাম হ্যাঁ আস্তে আস্তে আবার পেন্টিং করতে শুরু করলাম বিকাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম সব কিছু এই করতে 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 নিজেকে হিল করেছি ঠিক আছে হিল করতে 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 আবার কাজ শুরু হলো তোমার মনে হয় নিজে যে মানুষটার জন্য এত কিছু করছি সেই মানুষটা তো বেশ বিন্দাস আছে আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি সেই মানুষটা কি সত্যি বিন্দাস আছে মানে আমি জানি না মানে আমি না কাউকে জাজ করতে পারি না এটা আমার খুব বড় প্রবলেম বুঝলে সে হয়তো চলে গেছে কিন্তু সে কি সত্যি বিন্দাস আছে মানে তার লাইফে কি খোঁজ নিচ্ছে আমি সব চেষ্টা করেছি চেষ্টা করে নিয়েছি কিছু বাদ রাখিনি এই জন্য আমার এখন কোন রিগ্রেট নেই কেন বলতো একদম আমার দিক থেকে আমি থাউজেন্ড পার্সেন্ট চেষ্টা করেছি এই জন্য আমার এখন কোনো রিগ্রেটই নেই কারণ আমি মনে করি যে মানে যে ভালোবাসে তাকে যদি মানে তাকে যদি আমার এত কিছু করতে হয় তবু যদি সে না আসে তার মানে তো সে আমার জন্য নয় আর মেবি ভালোর জন্য যদি সে ফিরে আসে অ্যাকসেপ্ট করবে এত কিছু তো ঘটলো তোমার জীবনে মন থেকে মানে ফিউচারে হয়তো থাকতে পারবো না মানে হয়তো পারবো না কারণ ইম্পসিবল আমার জন্য মানে আমি অ্যাকচুয়ালি এখন সিঙ্গেলই থাকতে চাই আর বিয়েও করতে চাই না সত্যি বলছি মা বাবা ওকেও রাজি করে নিয়েছি আমি হ্যাঁ 
জীবনে সেটা হলে হবে আমার হাতে তো নেই সেটা তো ভগবানের হাতে সেটা হলে হবে এখনই ইচ্ছাটা বলছি আমার আমি চাই না করতে ঠিক আছে আমি ইয়ে করতে চাই না আমি শুধু কাজ করতে চাই আমি অনেক ভালো ভালো কাজ করতে চাই আর মা বাবাকে সব দিতে চাই পৃথিবীর সব দিতে চাই এটা আমার স্বপ্ন এটাই শুধু আমার স্বপ্ন আমার কোনো স্বপ্ন নেই ঠিক আছে এখন শুধু এটাই আর সে ফিরে এলে সে ফিরে আসবে না এটা বলে দিতে আমি জানি আসবে না ফিরে তারপরের উত্তরটা আর আসে না এক্সেপ্ট করবো কিনা কিন্তু আসবে না ফিরে সেটাই আমি জানি মানে এমন এমন কিছু শিখেছি তার জন্য আমার জীবনে আমি অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছি স্ট্রং হয়েছে ইভেন পরবর্তী জীবনে আমি ওগুলো অ্যাপ্লাই করবো একদম অনেক কিছু শিখেছি আর যারাই ছিল ছোটবেলা থেকে সবাই খুব ভালো আমি কাউকে চাজ করব না সামনে পুজো আসছে সবাই ভালো কেউ প্রেম করো পুজো প্রেম না না আর প্রেম পুজো মানে কিন্তু প্রেম আর আমি প্রেমের দিকে যেতে চাই না বিয়ে পিতে বসবে ভালো কোনো কিছু হলে মা বাবাকে সবকিছু গিফট করবো যা যা আমার মনের ইচ্ছে সব মা বাবাকে দেবো ব্যাস আমার কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা সামনে দর্শক কি নতুন কোন রূপে পেতে চলেছে তোমাকে সিরিয়ালে কিনা দেখবে সেটা আমি বলতেই পারবো না হতে পারে অন্য কিছু রহস্য রহস্য হ্যাঁ সেটা বলতে পারছি না কিন্তু আমিও আশা করছি যে খুব ভালো কিছুই ধারাবাহিকে কাজ করার ইচ্ছা আছে তো একদমই ধারাবাহিক দিয়ে শুরু ধারাবাহিক করবো না এটা হতেই পারে না মানে ওটা তো করতেই হবে কিন্তু তারপরে আরো অনেক কিছু করার ইচ্ছে আছে দেখছি কি হয় এখনই বলতে পারছি না আর কি এগুলো রিভিল করা তো খুব প্রবলেম না ইন্ডাস্ট্রিতে যতক্ষণ না হয় সেটাই সেটাই খুব আনপ্রেডিক্টেবল একদম পাশে দেখতে পাচ্ছি দু দুটো ডায়েরি ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে নাকি ছোটবেলা থেকে ক্লাস থ্রি ফোর ফোর ফাইভ থেকে আমার আলিপুরদার বাড়িতে এত ডায়েরি প্রত্যেক বছরে একটা করে একটা করে ও বাবা মানে আমি তো বাংলা হয়ে যাবো বলে এখন পড়লে রোজকার কথা লিখতাম স্কুলে কি হতো কি না হতো কি কি হয়েছে ডিটেইলে ডিটেইলে লিখতাম ডিটেইলে মানে বাড়িতে এসে কি হচ্ছে টিভিতে কি দেখছি বান্ধবীর সাথে কি হয়েছে বন্ধুর সাথে কি হয়েছে সব লিখতাম এই ডায়েরিটা পেলে অনেক কিছু জানা যাবে আমি ভগবানের কাছে এটাই প্রে করি ওই সব ডায়েরি যেন কেউ না দেখে সব লেখা শুধু বেস্ট ফ্রেন্ড জানে আমার আর কেউ জানে না ওখানে ভুল ভাল জিনিস লেখা আছে আর এই এগুলোতে তো এটা তো হচ্ছে এই নোটবুকটা হচ্ছে আমার খুলে দেখাতে পারবো না এটা হচ্ছে আমার ম্যানিফেস্টেশন ডায়েরি মানে আমার ম্যানিফেস্টেশন বলতে ওই ল অফ অ্যাট্রাকশন আমি যা সিক্রেট খুব বিশ্বাস করি তো আমার যা উইশ আমার যা গোল আর আমার সাথে যেগুলো ভালো হয় ওটা এগুলোর মধ্যে লেখা আছে হুম আর আমি আর আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সবকিছু সেম কিনে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড লেখাতেও সেম একটা ডায়েরি আছে ও ওখানে সব লেখে আর এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ডায়েরি এটাতে অনেক কিছু আছে অমৃতার সমস্ত কিছু সিক্রেট ডায়েরি মধ্যে এটা কিন্তু ভালো অভ্যাস আর আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে আমি তো স্কেচ করি আমি স্কেচ করে করে পাশে লিখি মানে অমিত যদি মুখে কিছু না বলে ডায়েরি থেকে বোঝে যাবে মাঝে মুড খারাপ না মুড ভালো এটা তো ঠিক বলেছো আমি চাই না কেউ ডায়েরিটা পাক সত্যি বলছি সব সব রিভিল হয়ে যাবে জীবনের সব রিভিল হয়ে যাবে আচ্ছা পেয়ে গেছি অমৃতার বাস্তব জীবনের মা বাবাকে আচ্ছা কেমন আছো বলো হ্যাঁ ভালো আছি ভালো আচ্ছা মেয়ে কত মানে দেখে তোমার খুব শান্ত এমনি তোমরা বলো কতটা দুষ্টু এমনিতে শান্ত দুষ্টু বলতে ওই কি বলবো মানে অতটাও দুষ্টু না 
বাবা লাগিয়েছে ওর বাবা ওই এখানে মানে চন্দ্রকোনা ওই যে কি যেন জায়গাটা আছে না ওখানে ওখানে কাজ করতো সেখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল এটা সেটাকে চন্দ্রকোনা থেকে নিয়েছিল বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ আচ্ছা তুমি বলো বাবা বাবা করে যাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ সারাক্ষণই বাবা সব সময় বাবা মানে কোনো কিছু আমি করলে ওটা হবে না ওটা বাবার মানে বাবাকেই করতে হবে তুমি বকা দিতে আমি বাড়িতে যদি কাউকে ভয় পেতাম সেটা শুধু মা মানে টাকা তো ব্যাস আমি চুপচাপ বুঝলে মানে আমি যদি কোন শর্ট ড্রেস পরি মা এটা পরবি না বাবা না ভালো লাগছে যাক আমার বাবা এখন বলো মানে যেটা আমি জানবো না সেটা ওর বাবা মেয়েরা বাবার বাবার একটু ফেভারিট হয় মেয়েরা একটু বাবার ভক্ত হয় ও একটু বেশি হ্যাঁ ও একটু বেশি আচ্ছা এখন মেয়েকে তো ছোট পর্দায় দর্শক প্রচন্ড ভালোবাসে প্রতিটা চরিত্রই দর্শকের মনে গেছে কেমন লাগে তোমাদের ভীষণ চুপচাপ আমি করতে পারিনি মেয়ে করছে আমি ডান্স করতাম আমি পারলাম মেয়ে কমপ্লিট করলো আর্ট করতাম সেটা কমপ্লিট করলো এখন এই লাইনে সিরিয়াল লাইনে এখন বড় পর্দায় কবে যাবে সেটা করেছিল সেটা আমাদের ওখানে একটা ক্লাব আছে সেই ক্লাবে মানে প্রতি বছরই একটা মানে হতো একটা অনুষ্ঠান হতো ওই কি বলে পুজোর পর পুজোর পর হতো সেটা সেখানে আমি একটা কম্পিটিশন ছিল আমি ওকে কিন্তু ডান্স শেখাই না তখন মানে ঘরে ওই বাবা ওর বাবার সঙ্গে নাচতো খুব খুব নাচ বাজ খুব হতো তো সেটাই আমি ওকে ওটা করিয়েছিলাম সেই ঠিক সেরকম ভাবেই সাজিয়েছিলাম যদি ফিউচারে লেখা থাকে বিয়ে সেটা তো আমার হাতে নেই তোমার ইচ্ছেটা আমার বিয়ে না করা সেটা তো তোমরা জানো দেখি চার বছর পর কি হয় লেখা থাকে তাহলে আমি দিয়ে দেবো না শুনে ভালো পাত্র দেখে দিয়ে দেবো চিন্তা বিয়ে করে কি হবে বলতো বিয়ে করে ভয় লাগে আমার খুব 
मेरे अनेक दायित्व तो मान तुम दायित्व पालन करते संसार टिका क्योंकि प्रश्न गुलते शेयर जान सबाई देखते